Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge gibt es die obligatorische erste Weekend League, beziehungsweise das Finale davon. Zwei Spiele haben wir noch verbleibend und für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, zu diesem Jahr hat sich das Format wieder mal ein wenig verändert. Es gibt nur noch 15 Spiele. Es gab irgendwelche Gerüchte, das wird wieder erhöht auf 30 oder 40 Spiele. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. EA hat da natürlich einen ganz klaren Trend und es hätte mich ehrlicherweise gewundert, wenn die Zahl, die Spieleranzahl nochmal so mit zunimmt, denn das Ganze ist eher so ein bisschen casual-mäßig ausgerichtet. Und das bedeutet jetzt mit 11 zu 2 habe ich aktuell mir den Rang 3 schon gesichert. Und... Wenn ich beide Spiele jetzt noch gewinnen sollte, dann muss ich schon ein bisschen schmunzeln, dann hole ich noch den Rang 2. Warum muss ich schmunzeln? Weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich es schaffe. Ich bin mit Rang 3 jetzt schon mal so weit zufrieden. Die, Ser die Server sind eine absolute Katastrophe. Wir spielen ein anderes Spiel in dieser Weekend League. Auch meine Gegner, das muss ich fairerweise sagen. Ich habe, glaube ich, gerade das letzte Spiel gespielt. Der Gegner, der hatte gefühlt für mich den krankesten Delay, den ich je gesehen habe. Was der für einen für Quatsch gemacht hat oder er war ein bisschen überfordert. Aber das kann ich mir so eigentlich nicht erklären. Auf jeden Fall habe ich einfach das Gefühl, dass es bei mir unter den Umständen und mit dem Team, mit dem ich jetzt auch in diese erste Weekend League reingegangen bin und auch mit meiner spielerischen Fähigkeit einfach vielleicht noch nicht reicht, so konstant zu sein, um einen Rang 2 zu holen. Und ich denke, es wird in diesen zwei Spielen, die es jetzt hier noch geben wird, vielleicht gibt es auch nur eins, wenn ich das erste direkt verliere, da wird es wahrscheinlich eine Niederlage geben. Das sagt mir mein Gefühl. Und ich muss auch sagen, ich hatte hier und da ein bisschen Glück. Also, dass ich jetzt hier mit 11-2 dastehe, das ist eine, nach meinem Gefühl eine leichte Overperformance. So offen und ehrlich bin ich da, ganz ehrlich. Auch wenn mich die erste Niederlage ein bisschen angekotzt hat. Aber naja. Wir haben also noch die Chance auf den Rang 2. Da würde sich das wie folgt ändern. Es, die Rewards haben sie mal ordentlich einen hier rausgehauen. Ne? Es gibt einen Base Hero Pack für Rang 2. 84 plus mal 10, zweimal. 88 plus mal 2 und noch ein 82 plus mal 25. Krass. Noch Münzen gibt es sicherlich auch noch, oder? Wenn man nach hinten geht. Oh, ach so, noch die Team of the Week Player Packs. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Packs und. Möglichkeiten und wir hätten jetzt mit Rang 3 nur einen 83 plus mal 10. What? Das ist ja deutlich unterschiedlich. Es gab eben gerade zweimal 84 plus mal 10. Okay, also wir werden, wir werden sweaten, wir werden tryharden, wir werden alles geben. Der Unterschied, der überrascht mich jetzt dann doch, wie krass er ist. Und entsprechend hauen wir alles rein. Die Frage ist, mit was für einem Team? Na, das muss ich natürlich, natürlich nochmal vorher kurz zeigen. Und wie man sieht, es gab nochmal ein paar Umstellungen. Es hat sich zum einen das PSG-Dreieck aufgelöst. Ich habe ein bisschen in der Bundesliga noch geupgradet oder aus dem deutschsprachigen Bereich. Bereich. Und ich habe nochmal eine neue Liga dazu genommen. Das werde ich euch jetzt hier vorstellen. Wir fangen mal an mit der Innenverteidigung, denn dort bin ich bei der Bundesliga geblieben. Ich habe zum einen Robin Koch mir geholt und Kim Man Jay. Als Inform passt sehr gut. Hat er jetzt Frankfurt gegen Bayern in der Bundesliga gespielt. Und jetzt hier die beiden in der Innenverteidigung. Koch, super solide, wirklich, finde ich, auffällig gut. Kim ben Jay auch wirklich sehr gut. Und ich weiß, diejenigen, die sich die Karte vielleicht schon mal angeschaut haben, die wissen, uh, 69 Composure, ich merke nichts davon. Wirklich, so, eigentlich, ich habe gar nichts. Es gibt keine Situation, die ich benennen kann, wo ich sage, oh Gott, ich jinx das gerade so hart. Es gibt, gab noch keine Situation, wo ich gesagt habe, oh, der Ruhewert von 69 ist hier ein Problem. Also, ne, hoffen wir mal, dass das jetzt hier so bleibt. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier weiter. Ich habe ja schon gesagt, deutschsprachiger Raum, was habe ich damit gemeint? Ich habe auch Kimmich mal ausprobiert, den man hier auch noch sieht, aber ich habe mir die Inform von Stanway gekauft. Die, also mein ganzes Team wird nicht auf volle Chemie kommen. Sie kommt auch nur auf zwei Chemiepunkte. Aber ich finde, das ist zum Anfang irgendwie gut zu verkraften, wo man einfach auch noch schauen muss. Was holt man aus den Münzen raus? Und da ist sie halt einfach, für die Preis-Leistung ist sie eine absolute Granate. Und von daher... Ist sie in meinem Mittelfeld? Ich habe sie ja vorher auch schon als Goldkarte gespielt. Jetzt gehen wir noch mal kurz nach vorne in den Sturm und setzen die Diani auf den Flügel, denn im Sturm haben wir auch einen weiteren Spieler hier dazu geholt, nämlich Cesco von RB Leipzig, der hier eine Road to the Knockouts Karte bekommen hat. Die hat mich von Beginn an angelacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist relativ flink unterwegs, hat einen guten Schuss, solides Dribbling und eine richtig krasse Physis. Der Typ ist 1,95 groß. Und man sieht, er scored auch recht solide bei mir. Ein Tor pro Spiel. 
ich habe für 60.000 Münzen, glaube ich, auch, finde ich, einen super Preis bei ihm bekommen. 4-4, also so groß und dann trotzdem auch hier noch mit vier Stände Skill Moves am Start. Dazu dann auch noch ziemlich gute Playstyles hier mit Power Short, Technical in Silber, Acrobatic und Aerial. Also Aerial mit 1,95 und das dann noch kombiniert mit Jumping auch auf 99. Sollte eigentlich sehr top kopfballgefährlich sein. Mir gelingt das leider nicht immer so gut. Ich versetze auch viele Kopfbälle, das muss ich auch irgendwie ganz klar sagen. Jetzt habe ich noch drei freie Plätze und dort bin ich in die La Liga gegangen. Denn ich habe irgendwie nach Möglichkeiten, glaube ich, auf dem linken Flügel gesucht und dann habe ich mir entsprechend hier Opla geholt. Und auch, ich habe ich hab geschaut, wen kann man gut als Rechtsverteidiger spielen, wenn man jetzt beispielsweise nicht Hakimi spielt. Da ist mir dann Jorente ins, in den Sinn gekommen und dazu passt dann auch ganz gut hier noch der linke Flügel, denn das ist Nico Williams. Eine sehr gehypte Karte dieses Jahr, weil er natürlich brutal gute Voraussetzungen für den Sprintboost mitbringt. Super Pace, aber dazu dann auch noch Rapid und vor allem Quickstep, was für den Sprintboost noch mal entscheidender ist. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht sonderlich gut im Sprintboosten. Denn ich kriege es meistens nicht so wirklich gut hin. Und bei mir sieht Nico Williams aus wie eine, eine Karte, als ob er 84 Pace hätte und ich den Sprintboost äh, probiere. Das ist das Team. Ich habe auch noch, ich sage es ganz ehrlich, eine Leihkarte hier auf der, auf der Bank. Ich finde, so zumindest dass ich nicht starten und in engen Spielen kommt dann Masson rein, der mir dann hoffentlich mal hier und da einen reinfinesst. Das ist das Team. Zwei Spieler haben wir noch und ich probiere beide zu gewinnen, um mir diese genialen, krassen, viel besseren Rang 2 Rewards zu sichern. Wir fliegen rein ins Stadion und das kannst du dir mal schön abschminken, dass ich jetzt hier skippe, denn ich will dein Team sehen. Ich will sehen, oh, SGE-Wappen hier, Viererkette, er ist korrekter Mann, das Team ist auch alles andere als herausragend. Ja, ich glaube, da, da sind wir fair unterwegs, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Puh, voller Fokus. Walker nicht immer aus. Schade. Wow. Haben wir. Okay, okay, okay. Haben wir gut, haben wir gut abgefangen. Ja. Ich wollte eine Schusstäuschung in Stand machen. Gut. Übrigens, die Verbindung ist die beste Verbindung gefühlt. Ich, werde, ich muss mal gucken, wie es bei Standards ist, die ich bis jetzt gespielt habe. Oh, da kommt der Sprintboost. Ich habe leider Spielerwechselfehler gemacht. Boah. Boah! Haut der ein grünes Time-Finish raus und Oblak mit einer Krankenparade. Okay, das war ganz schön wild. Haben wir sehr viel Platz, aber auch sehr viel Glück gehabt. Ja, das meine ich. Also, das ist irgendwie echt enttäuschend, muss ich sagen. Cesco oder Cesco im Kopfballduell. Gefällt mir nicht. Das sind die schlimmsten Bälle. Oh, der Gegner wird jetzt richtig warm. Kriegt auch richtig Mut. Am Anfang war er ein bisschen nervös, aber jetzt macht er wirklich äh, ist er sehr gefährlich. Da hat Cesco sehr viel Platz. Oh! Einfach mal durchlacken, das wäre es gewesen. Aber ich habe bis jetzt nicht mehr so viel vom Spiel. Das ist echt sehr schwer, wie ich mich hier tue in der Chancenarbeitung. 
Boah. Wow, krass, krass, geh ja. Oben ist halt so ultra viel Platz. Ich wollte auf Bashar spielen, da muss man auch fairerweise sagen. Ach, Benny, was ist das denn für ein Scheiß, den du da spielst? Aber, ach du Scheiße, Mann. Oh, jo. Ja. Ich krieg halt keine... Oh, ich zumindest die Ecke, ja. Ich dachte kurz Elfmeter. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Elfmeter in der Weekend League gehabt. So, wir machen einen Eckenspezial. Ah, ja. ja, die kommt gut. Die kommt gut. Komm, komm noch ein bisschen raus. Komm. Boah, Gegner ist besser. Auf jeden Fall. Hat, wie gesagt, Ruffle erste 5 bis 10 Minuten gehabt. Da hätte ich, hätt ich vielleicht hätte ich ihn packen müssen. Danach hat er das komplett in die Hand genommen, das Spiel. Wir schauen mal, was er für eine Formation spielt. Das interessiert mich. 4-1-4-1-4-4-1-4-4-1-1, glaube ich, ist das. Warte mal. Cam, LM, ja. 4-4-1-1. Okay, okay, okay. Ich habe das Gefühl, ich kann ihn knacken, ich kann ihn packen, ich muss aber besser spielen. Also wirklich. Aber er spielt, er spielt sehr gut. Ich habe richtig Probleme. Mit Spielerwechseln hier gerade gehabt. Könnte man auch mal ein V geben. Ähm, hätte ich ganz gut gefunden. Ja, 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 genau. Ja. Boah, das war meine größte Chance bis hierhin. Zeiten für ein paar Spielerwechsel. Und ich glaube, es ist, das ist ein Spiel für Son. Das ist ein Spiel für Son. Ähm, Stanway. Raus. Raus. Boah, also ich glaube, es bringt auch die Flügel hier aus, auszuwechseln. Wir haben fünf Wechsel gemacht. Das ist so unlucky. Ach, scheiße, Diaby ist so ein kranker Sub. Ja! Also, ich krieg da keinen Spieler ausgewählt. Insane. Wie nehme ich den Einwurf? Und dann macht er einen Fehler. Ah, das war knapp. Oh, scheiße. Ecke, das ist die letzte Chance für ihn. <lacht> ist nicht unverdient, aber wie es fällt, ist es halt... Was soll man dazu sagen? Er bekommt halt den Abpraller zweimal, glaube ich. Ist nicht unverdient. Also er ist, ich finde, er ist der bessere Spieler. Aber so soll es dann nicht passieren. Diaby ist ein kranker Sub. Dass ich den nicht äh, als Sub geholt habe, ist eigentlich fahrlässig.
es ist so gestört. Diese Pässe aus der Drehung. Ich habe leider den falschen Spieler bekommen. Ärgerlich. Ich habe leider den falschen Spieler bekommen beim Spielerwechsel. Deswegen gehe ich dann nicht richtig auf den Sprintbus drauf. So, 15 Minuten haben wir noch. Ich bin jetzt auf 424 unterwegs. Hat Ekitike eingewechselt. Muss wahrscheinlich ein Evo sein. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen lame, was er hier gerade macht, aber gut. Ecke zumindest. Chancen vom Start, es ist so verzögert. Es war am Anfang gut, aber schaut mal, rechts. Es ist so verzögert, es ist Wahnsinn. Was die anders bringen, wenn er den Tor da raus wird und ich einen Linksfuß habe. Jo, den wollte ich auf jeden Fall weghauen. Danke fürs Weghauen. Wollte nicht tackeln. Tackeln wäre Quatsch. Oh, jetzt habe ich ja auch noch. Ach komm schon. Also das erste Mal, dass ich noch das 424 gehe, ich weiß ehrlich, ich weiß nicht, ob es so geil ist. Ich merke gerade, dass mir echt Anspielstationen im Umschaltspiel fehlen. Gut. Oh ja. Ah, ich habe keinen Angriff mehr nach vorne getragen bekommen. Das 4 zu 4 ist einfach viel zu offensiv hier. Also ich habe auch keinen Support defensiv. Ach, Gott! Und dann spielt er mir den in die Füße und kriegt den trotzdem nicht. Das wechsle ich auch noch auszusehen, die Formation. Das ist okay. Bitte, ich komme nicht mehr an den Ball. Ja. Schade, es ist der 90. Minute Treffer hat mir leider das Genick gebrochen. Man kann probieren, damit so cool umzugehen, wie man will. Gegner hat verdient gewonnen. Absolut verdient gewonnen. Er war er ist der, er hat definitiv der bessere Spieler gewesen. Und von daher kann ich mich eigentlich so nicht beschweren. Aber natürlich über den Verlauf, es ist echt krass, das 4-2-4 so ist komplett für die Tonne. Ich habe ja gar keinen defensiven, ich habe gar keinen Druck, ich habe kein, kein, kein Pressing spielen. Äh, war das erste Mal, ich habe es einfach mal so eingestellt, wie ich halt voll offensiv bin, aber ich habe halt defensiv gar keinen Zugriff. Und selbst nach Ballgewinn bin ich blank, das ist viel zu offensiv, wie das eingestellt ist. So. Was ist hier passiert? Dieses neue Menü, das triggert mich auch komplett. Ähm... Mein Teuter ist da. Gut, ich kläre den Ball. Der Ball landet vor den Füßen vor ihm. Er kriegt zweimal den Ball. Naja, das soll man machen. Könnte, könnte vielleicht auch mal ein Oblak -Ball, den Ball halten, aber gut, der ist dann im Endeffekt auch gut geköpft. Aus kurzer Distanz. Naja. Und dann habe ich halt beim 1 zu 2 leider einen Wechselfehler gemacht und dann ist das halt das Spiel, was wir spielen. Das ist ein Sprintbus-Spiel und dann bist du halt gebumst. Machst du einen Wechselfehler. Darf dir halt nicht passieren. Damit sind wir durch.
dann holen wir uns die Rewards und ja, schade. Ja, nachdem eben das Spiel einmal abgestürzt ist, ich, ich bin echt ein bisschen äh, enttäuscht, aber gut. Ich habe vorher gesagt, dass ich damit rechne, dass ich ein Spiel verlieren werde und von daher, ja. Aber so wie es passiert ist, ist irgendwie uncool, sage ich ganz ehrlich. Naja, die Rewards weiß ich nicht, werden wir gleich gucken, was dabei rumkommt. Ich hole mir aber kurz noch meine Squad Battle Rewards ab. Dort habe ich nämlich auch den, ja, den Rang 1 geholt, genau. Elite 1 geholt. Gibt nochmal weitere Packs. Die machen wir jetzt hier alle nach und nach auf. Es muss richtig krachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich, boah. Das ist halt... Auch wenn man irgendwie zur Erkenntnis kommt, dass es nicht unverdient war, dass der Gegner gewonnen hat, es tut trotzdem irgendwo weh. Sind das schon alle Packs hier? Krass, irgendwie dachte, dachte ich, ich hätte mehr. Okay, womit fangen wir an? Sind irgendwie alle toll. Alle sind zu toll. Rare Mega Pack. Walkout. Könnte ein Griesmann sein. Nein. Das ist Modric. Luca Modric. 86 nur noch. Und ansonsten nix. Freunde, ich bin echt gebrochen, ey. Krass. Naja, drei Spiele verlierst du halt schnell, ne? Nee. Doch. Drei Spiele. So, was ist jetzt hier noch toll? Wahrscheinlich hier 75 plus mal 10. Aus Elite 1. Gut. So, zweiter Versuch. Sieht beeindruckend aus, aber ist leider nichts drin, ne? Okay, dann machen wir, machen wir mal hier das Team of the Week Player Pack aus Elite 1 Squad Battles auf. Das wäre der erste Walkout aus so einem Pack gewesen. Wahnsinn. So semi gut. 85 plus. Tradable. Walkout. Stürmerin. Jamaika, das ist Shaw. Oder von Manchester City war sie zumindest vorher. Kadisha? Nee, bin mir nicht ganz sicher. 86. Wow, die kommt da reingesprungen. Die, ist ja, die, hat, die hat ja auch irgendwie eine krasse... Genau, die hat Ariel. Kadisha. Ich glaube, ich weiß auch, warum ich noch zusätzlich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht bin oder traurig bin. Das habe ich, hab ich jetzt zu Beginn gar nicht gesagt, aber die Server, wie gesagt, war eine Katastrophe jetzt. Klar, eben im letzten Spiel, am Ende war es auch. Es hat aber richtig gut mit einer guten Verbindung begonnen, das Spiel. Hinten raus war dann wieder komplett offensichtlich Delay. Und das ist etwas, was mich jetzt auch wieder direkt auf den Boden der Tatsachen gebracht hat nach der ersten Weekend League. Das sage ich ganz ehrlich, weil das zum großen Teil keinen Spaß gemacht, bei komplett beschissenen äh, Verbindungen die Spiele zu spielen und es, es ist einfach unglaublich traurig, dass das jedes Jahr immer wieder die gleiche Erkenntnis ist, dass sie es nicht hinbekommen mit den Servern, mit dem Spiel an sich vielleicht. Meine Theorie ist, dass das Spiel einfach scheiße gecodet ist, was das betrifft, denn es wird von umso länger so ein Spiel läuft, schlechter. Und das ist eben gerade, dass es bei dem Eckball dann so eine Verzögerung gab, das ist für mich der Beleg dafür quasi. Naja, sorry, ich will euch jetzt hier nicht voll quatschen, wobei, deswegen habt ihr vielleicht eingeschaltet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich aufmachen soll. 82 plus mal 10. Wir ziehen einen Walkout. Aber das, das downt mich gerade, das ist Hegerberg. Die habe ich auf jeden Fall schon im Verein. Aber ich glaube, kann man Spieler zweifach, dreifach, oh, doppelter Walkout mit Kobel und Hegerberg sollte das sein. Genau. Kann man einen Spieler zweimal im Duplicate Storage haben? Ich glaube, ich habe sie erst nur einmal da. Von daher, ähm, die packe ich alle in Duplicate Storage. Ja, ich, das hört sich jetzt vielleicht für euch irgendwie dumm an, dass mir das jetzt erstmal wieder so klar geworden ist, aber ich finde es wieder ehrlicherweise unglaublich ernüchternd zu sehen, dass es weiterhin ein Riesenthema auch jetzt vor allem vielleicht zu Beginn sein wird. Es ist es soll keine Ausrede sein, aber also ich habe ja trotzdem irgendwie die Spiele größtenteils gewonnen, aber es hat halt einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe da eine Scheiße zusammengespielt und das ist echt, echt traurig. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Die Team of the Replay Packs, die sind eine Katastrophe. Oh, ich bekomme Walkout, das ist krass. ZDM, Stanway, das ist, ja, Stanway. Das ist heftig. Ja, machen wir nochmal hier das Team of the Replay Pack. Zweimal Walkout ist echt heftig. Cam, England, Palmer. Cold Palmer. Zweimal Walkout aus so einem Pack ist stark. So, wir haben 87 plus mal 2. 
Zwei Walkouts garantiert. LM. Rei das ist Reiten, die ist auch ein Inform. Die habe ich sogar im Verein, habe ich mal gekauft. Also Inform, Walkout und dazu noch Messi. Naja, also <lacht> 27 plus mal 2. Das war jetzt so ganz cool. Messi wird wahrscheinlich, kostet glaube ich auch nur so 30.000 Münzen oder sowas und Reiten. Also dann gucken wir hier. Ach scheiße, ich habe eben gerade bei dem anderen gar nicht ausgetauscht. Fällt mir gerade auf. Ähm, 20.000 Münzen. JD. Wollen wir hier rein, reiten, gehen wir auf die Tauschliste. So, 83 plus mal 10. Oh, Road to the Knockouts. Na, also ich kann mich ehrlicherweise wirklich nicht beschweren. Das wird Julian Brandt sein. Der ist Cam, ne? Jule, Jule, Jule Brandt von Dortmund. Geht auch so für 50.000 oder sowas. Und dazu dann ansonsten nix. Aber immerhin. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und jetzt haben wir das letzte Pack, was komplett neu ist. Nämlich einfach mal ein Base Hero Pack für die Weekend League. Ja, da kann alles mögliche drin sein. McManaman. Ich habe schon gesehen, wie der gelaufen ist, dass das McManaman ist. Den hat Georg das letzte Jahr direkt am Anfang gezogen und dann sehr, sehr viel gespielt. McManaman, oder? Yep. McManaman. Der ist gar nicht so verkehrt. Also, der ist der ist jetzt nicht uninteressant. Wen habe ich gerade auf dem rechten Flügel? Diani. Was kann der? Ich kenne ihn. Also, 4-4 ist schon mal solide. Oh, er hat viele Positionen. Das macht ihn schon mal sehr interessant. Okay, okay, okay. Und dann Playstyles, Technical und First Touch, Relentless und Chip Shot. Und jetzt kommen wir zu einem, auch einem interessanten Punkt. Rollen. White Playmaker ist anscheinend sein Ding. Er bekommt nämlich überall bei den Playmakern entweder Plus oder Plus Plus. Außer bei RW. Okay, also die White Playmaker Rolle, mit der kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Playmaker auf Cam ist interessant. Aber naja, man muss ja auch nicht immer die Plus und Plus 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 spielen. Ist jetzt... ist es könnte bedeutend schlechter sein. Wir können ja mal kurz schauen, was der so kostet. Der kostet 100.000. Also in der Hinsicht, oder vielleicht, ich weiß nicht, der kostet sicherlich irgendwie 120.000 Münzen anscheinend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den spielen werde, um ganz ehrlich zu sein. Aber it could be worse. Naja, Freunde, ich entschuldige mich vielleicht, dass ich jetzt ein bisschen sehr enttäuscht war, aber okay. Das passiert. Es passiert, so, so Spiele wird man verlieren. Es ist, glaube ich, die Art und Weise, wie ich das Spiel verloren habe. Aber wann, wann habt ihr mich mal hier sitzen sehen? Ich habe ein Spiel verloren und ich habe nicht damit gehadert. Das ist wahrscheinlich schon sehr, sehr lange her. Und heute ist es nicht anders. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr hattet mehr Spaß in der Weekend League. Das ist wichtig. Ich hatte nämlich echt nicht viel Spaß mit der Verbindung. Und, und ja, das ist, wie gesagt, eine große Enttäuschung. Ich hoffe, bei euch ging es, war es anders, ging es anders, lief es besser und ihr habt auch noch richtig tolle Rewards bekommen. Schreibt mir gerne rein, wie es bei euch war. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.